ഹലോ ഒരു ഗ്ലോറി ഫോമോസിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ആർക്കും സ്വാഗതം എന്നാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗാർഡൻ പിടിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു ഗാർഡൻ പിടിയാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഗാർഡൻ പിടിയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡിന്റെ ഫ്ലവറിംഗ് ടിപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അടുത്തിടെയായി നമ്മുടെ ആൾക്കാർ വളരെയധികം കളക്ട് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ചെടിയുടെ പൂക്കളിലുണ്ടാകുന്ന നിറഭേദങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ വളർത്താനുള്ള എളുപ്പം നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു ചെടി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനെ ആൾക്കാർ കൂടുതലായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടും വളർത്താൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ധാരാളമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് ഫ്ലവർ ആകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കുന്നില്ല അതിനെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ വളങ്ങളാണ് നൽകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തെളിഞ്ഞ വെയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ കട്ടികൂടിയ വെയിലില്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്നാൽ വളരെ ഷെയ്ഡിലും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വളരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവയുടെ പോട്ടി മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ പുതിയ തൈകൾ ചനപ്പ് പൂട്ടി ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പോട്ടി മിക്സർ ആയാലാണ് ഈ ചെടി നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം ഫ്ലവർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ചെടിയിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്നോളം ഫ്ലവറുകൾ ഇപ്പം വിരിഞ്ഞ് നിൽപ്പുണ്ട് അതായത് മൂന്നോളം കൊല ഫ്ലവറുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പം വിരിഞ്ഞ് നിൽപ്പുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പോയതാണ് പിന്നെ പുതിയത് തൈകൾ അതായത് പുതിയ മുട്ടുകൾ അവിടെ നിന്ന് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടിയിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം കൊലകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ചെടിച്ചോട്ടിലുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടി മിക്സറാണ് ചെടിയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പോട്ടി മിക്സറിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സറിൻ്റെ മേതാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെനപ്പ് പൂട്ടുകയും ആ ചെനപ്പിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിനിയേച്ചർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് കൂടിയുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാകുന്ന തണ്ടിന് ഇതേപോലെയുള്ള ഫ്ലവർ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ തണ്ടിന് ലെങ്ത് കുറവായിട്ട് പൂക്കളുണ്ടാകുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ലെങ്തി പോയിട്ട് പൂക്കളുണ്ടാകുന്നതുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പുകളുണ്ട് അപ്പം ഈ ചെടിയുടെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് പൂവിൻ്റെ എണ്ണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ വെയിലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ മണ്ണിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഇനിയാണെന്ന രീതിയിൽ വളത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ നടുന്ന സമയത്ത് അടിവളമായി കൊടുക്കുന്ന ജൈവവളവും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വളങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് ചാണകത്തിൻ്റെ വെള്ളം പച്ച ചാണകത്തിൻ്റെ തെളി നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ബയോഗ്യാസിൻ്റെ സ്ലറി നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആണെന്ന രീതിയിൽ ഈ ഓർക്കിഡിന് അടിച്ചിട്ട് വരുന്ന എൻ പി കെയുടെ വളങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള സാധനം നമ്മൾ ചെടിച്ചോട്ടിലേക്ക് തന്നെ അടിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ സ്പ്രേ ചെയ്താണ് കൊടുക്കുന്നത് ഈ എൻ പി കെ വളം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇപ്പം ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡിന് രാസവളം കൊടുത്താൽ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് അഴുകിപ്പോലെ പനലായി പോകുന്നു നിർ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എല്ലാത്തിനും ഒരു അളവ് വേണം ഒരു മിതത്വം വേണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് കാണുന്നതിൽ വേണമെന്നതിൽ നമ്മുടെ കടലപ്പിണ്ണാക്കോ നമുക്കാണെങ്കിൽ പുളിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെടിക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും കൂടി പുളി കൊടുക്കുന്നത് ചെടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പൊറ്റയായിട്ട് വളരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചെടി ചോട്ടിൽ നമുക്ക് ചെതലോ അല്ല എങ്കിൽ ഉറുമ്പിൻ്റെ കൂടോ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് നമ്മളാണെങ്കിൽ തെളിയാണെന്നതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വഴി ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് നശിപ്പിച്ച് മാറ്റാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കാനോ സാധിക്കുന
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡിന് വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ട കെയറായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി നമുക്ക് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലുള്ള വളങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അന്നൊരു യൂസ് ചെയ്യുന്ന വളങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെതേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലവർ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെ ഞാൻ ചെടികൾക്ക് വളം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിന് വളം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അധികമായി വളം ചെടിയെ കുത്തി അതായത് ചുമ്മാതെ കോരിയിട്ട് കൊടുക്കരുത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം വളങ്ങളും ചെടിയാണെന്ന് രീതിയിൽ വളർച്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വളർച്ച ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണമാകുന്നുണ്ട് മിതമായ രീതിയിലുള്ള വളം കറക്റ്റ് സമയത്ത് നൽകാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെടി വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് വർക്കിട്